তো আমি বেদ না দিয়ে ইন্টারেস্ট না কেনে তো সব সেটা হচ্ছে আমি একটা বাংলাদেশি ইউটিউবার যে ইউরোপের টিভির নিউজে কথা হচ্ছে কেমনে এখন আমি কেমনে আসলাম এটা এখন আপনাদের বুঝাই এখন সকাল সোয়া সাতটা বাজে আমি এখন অ্যালবেনিয়ার রাজধানী ঠিকানাতে আমার এয়ারবিএনবির বারান্দায় আর দশ মিনিট পর আমাকে একটা নিউজ চ্যানেল ইউর নিউজ চ্যানেল থেকে গাড়ি এসে এখানে পিক আপ করে নিয়ে তাদের স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়ার কথা তারপর একটা ইন্টারভিউ করার কথা বাট মেইন কথা হচ্ছে এখন নেক্সট টেন মিনিটসের মধ্যে আমার যাইতে হবে আমি আমার বেস্ট কাপড় চোপড় পরে আসছি যেটা হচ্ছে একটা পাঁচ ডলার এইচ এন এম শার্ট আট ডলারের সেকেন্ড হ্যান্ড জ্যাকেট যেটা সাইজ একটু ছোটো হয় স্কোদার অ্যালবিনেতে কিনছিলাম আর আমার হাইকিং শুজ সো আমার কোনো আইডিয়া নেই একটা টিভি সেট দেখতে কীরকম স্পেশালি একটা অ্যালবেনিয়ান টিভি সেট সো হোপফুলি এই ভিডিওটাতে আপনারা দেখাতে পারবো বাট এই বিশাল ক্যান অ্যান্ড এইটি ডি দিয়ে এটা করা যাবে না এই ক্যামেরা বেশি বড় সো আজকের ভিডিওটা আমি করব ফর দ্য মোস্ট পার্ট স্টুডিওর মধ্যে অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা দিয়ে ড্রাইভার চলে আসছে গাড়ির উপর চ্যানেলের একটা লোগো থাকার কথা হাই হাই থ্যাংক ইউ শুরু <laughs> 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 আমার বাসার কাছে নামাই দিল আগে একটা কফি নিব তারপর কি হলো এখন বুঝে বেসিকলি এখন একটা এখানকার বড় কফি চেইন মঞ্চের থেকে একটা বিশাল ক্যাপে ছিল নিছি অ্যালবেনিয়ান কফি অনেক জোস অনেক আন্ডার রেটেড বেসিকলি ইটালিতে যা যা জিনিস ভালো অ্যালবেনিয়াতে সেটা ভালো কারণ অ্যালবেনিয়ার উপর ইটালির একটা খুব বড় ইনফ্লুয়েন্স আছে বলতে পারেন হ্যাঁ ফ্রি ক্যাপ এখন জিনিসটা কী হলো আর কীভাবে আমি এই টিভির সাথে এসে পৌঁছালাম আগে কী হলো এটা বলি আমাকে বলতেছিল একটা ট্রান্সলেটারের জন্য ওয়েট করতে আমি ভাবছিলাম কেউ এসে মনে হয় ডিরেক্টলি ট্রান্সলেট করবে কিন্তু না আমার ওই দিকে তার ঢুকাই দিল কানে একটা হেডফোন ঢুকাই দিল কথা অত জোরে শোনাচ্ছিল না সো হোসদের সাথে গিয়ে আমি বসলাম অ্যান্ড অন দ্য স্পট ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গেল বেসিকলি আমি ভাবছিলাম আমাকে নিয়ে একটা ছোট্ট সেগমেন্ট করবে পাঁচ দশ মিনিট দিয়ে একটা ছোটোখাটো অ্যান্সার করব কিন্তু না এটা ছিল পুরো আধা ঘন্টার একটা সেগমেন্ট করছে আমাকে নিয়ে বাংলায় কিছু রিপিট করি কাজ আমার মনে হয় না আপনারা কেউ অ্যালবেনিয়ান বুঝেন আমার অডিয়েন্স যারা আছে দু একজন বাদে হয়তো বা অ্যান্ড আমি ভাবছিলাম আমি লাইট কিছু করছি জিজ্ঞেস করবে বাট না দেওয়ার অ্যাস্কিং মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক ডিপ কোয়েশ্চেন্স যে মানে পুরোপুরি জানার চেষ্টা করতেছিল আমি কি করতেছি কীভাবে করতেছি কেন অ্যালবেনিয়াতে আসছি মানে প্রথমে বেসিক কোয়েশ্চেনগুলো কোন কোন জায়গাগুলো যেতে ভালো লাগে সো আমি বললাম অবভিয়াসলি যেহেতু আমার মেক্সিকো থেকে দশ পনেরোটা ভিডিও আছে ইন্দোনেশিয়া থেকে একগাদা ভিডিও আছে দোজ আর সাম মাই ফেভারিট কান্ট্রিজ ভিজিট করার জন্য ভাই রে ভাই হন্ডে কেন তারপর আমি জিজ্ঞেস করতেছিল যে কীভাবে আমি অ্যাফোর্ড করি এরকম ফুল টাইম ট্রাভেল করতে তখন আমি কিছু মিসকনসেপশন বেসিকলি ক্লিয়ার আউট করলাম যেটা আপনাদের সবার শোনার দরকার ট্রাভেল করা যতটুক এক্সপেন্সিভ অনেকে মনে করে অতটুক না অনেক সস্তাভাবেও ট্রাভেল করার উপায় আছে স্পেশালি যদি আপনি অ্যালবেনিয়ার মতন দেশে আসেন আর দুই নম্বর ট্রাভেল ফিল্ম মেকার হিসাবেও ইনকাম করা 
অতটা কঠিন না অনেকে মনে করে যে মিলিয়ন মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার লাগবে টাকা বানাইতে নট নেসেসারিলি আপনার যদি একটা স্কিল সেট থাকে যে আপনি সুন্দর করে ভিডিও করতে পারেন আপনার ইকুইপমেন্ট আছে ওইটা দিয়ে আপনি অনেকজনকে জিনিস বা ফুটেজ বেচতে পারবেন বা তাদের জিনিস ভিডিও করে প্রমোট করতে পারবেন ফোনের উপর একটু পানি পড়ছে বাট প্রবলেম হওয়া উচিত না কারণ গ্যালাক্সি স্টুডেন্টের আলট্রা যেটা নতুন নিচ্ছি ওয়াটার প্রুফ আইপি সিক্সটি এইট ডাস্টার ওয়াটার রেজিস্টেন্ট যেটা মানে দেড় মিটার পর্যন্ত এটা বা পাঁচ ফিট পর্যন্ত এটা প্রুফ থাকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত আমি টেস্ট করি নাই বাট রিসেন্টলি মন্টে নিগ্রোতে যখন আমি অ্যালবিনের আগে ছিলাম তখন কোথায় গেছিলাম লাস্ট ইয়ার যেখান থেকে একটা ভিডিও বানাইছিলাম আর ওখানে ফ্রেন্ডের সাথে রাতের বেলা ডিনার করতে গিয়ে অনেক রাত করে আসতেছিলাম অ্যান্ড আসতে আসতে ভাবলাম বিচের পাশতে গিয়ে একটু দেখি কীরকম অ্যান্ড পানি ওখানে এত স্টিল ছিল আমি দেখে ভাবছি ওখানে বালু আছে পানি নেই সো জুতো পরে পাড়া দিছি পরে লাফ মেরে পানি থেকে বেরোয়েছি বেরোয়ার সময় পকেট থেকে ফোনটা ছিটকায় সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ছে দশ মিনিট পর আমি দেখি আমার পকেটে ফোন নাই ভাবলাম চুরি করছে পরে ভাবলাম না ওখানে মানে ফেলে আসছে ওখানে গিয়ে দেখি ক্লিয়ার পানির মধ্যে সুন্দর ফোনটা পড়ে আসে উঠানোর পরে দেখি ফোনটা কাজ করতেছে তখন গুগল করলাম সমুদ্রের মধ্যে ফোন পড়লে কি করতে হয় আমার একটু ট্যাপের পানিতে ধুয়ে লাগছিল কারণ সল্ভ অর্ডার ছিল তারপর একদিন জাস্ট বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম অন করে দেখি পরের দিন সব কিছু ঠিক মতো কাজ করতেছে তিরিশ মিনিট এটা পানির নিচে থাকে ওরা বলে ওটা আমার টেস্ট করার কোনো ইচ্ছা নাই কিন্তু ডেফিনেটলি দশ মিনিট সমুদ্রের পানির নিচে ছিল অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস জাস্ট ফাইন একটু আগে আমার ফ্রেন্ড আমাকে মেসেজ করে বলতেছিল যে আমাকে দেখে নাকি অনেক চিল লাগতেছে ও গেলে অনেক নার্ভাস হইতো আমি ওখানে এমন নার্ভাস হয়েছিলাম ওই মোমেন্টে আমি বুঝতে পারি নাই বাট মানে ইন্টারভিউ করতেছি বাকি সবাই জ্যাকেট পরে আছে মানে শীতের কাপড় পরে আছে আমি একটা টি শার্ট পরে গেছি অ্যান্ড আমার মানে ঘাম বেরোয়া শুরু করছে আমার জামার ভিতরে পুরো একটা ঘামে ভিজে গেছে কপাল দিয়ে ঘাম পড়া শুরু করছিল একটু পরপর আমার মাথা মুছে লাগতেছিল কপালের ঘামটাকে সরানোর জন্য যা এক্সপেক্ট করছিলাম তার চেয়ে বেশি নার্ভ রাখিং কারণ যখন আমি আন্ডার গ্যাডে ছিলাম সাত আট বছর আগে ইউএসএ তখন দুই একবার টিভিতে এরকম নিউজ ইন্টারভিউ করছিলাম তখন ওরা ছিল জাস্ট রাস্তার মধ্যে দুই তিন মিনিটের সেগমেন্ট এরকম স্টুডিওর মাঝখানে কখনো হয়নি কারণ অনেকে হয়তো আপনারা ভাবতেছেন যে হ্যাঁ আমরা ট্রাভেল ফিল্ম মেকিং মানে আমার সারাক্ষণ পাবলিক এরকম ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাট এটা অনেক ডিফারেন্ট এটা হয়তো পুরো একটা স্টুডিওর মানুষ আমাকে ফিল্ম করতেছে আমি নিজে ফিল্ম করতেছি না সব ফোকাস আমার উপরে অ্যান্ড এই ভিডিও যেটা লাইভ যাচ্ছে সেটা আমি এডিট করতেছি না আমি যদি আমার ক্যামেরা গেছে উল্টো বলতে করি ওটা আমি এডিট করে বের করতে পারবো কিন্তু এখানে আমি যা বলতে শিখ পড়াটা ছিল লাইভ ইন দ্য মোমেন্ট আমি আসলে রিয়েলাইজ করি না যে কতটুক ওভারওয়ার্মিং ছিল জিনিসটা পরে যখন আমাকে এখানে নামাই দিল তখন গাড়ি থেকে নেমে মনে হচ্ছে কী রে মাথা ঘুরতেছে কেন এরকম লাগতেছে কেন পরে বললাম না ভালোই নার্ভাস হয়েছিলাম বের হয়ে একটা মানে ডোরিটোস চিপস খাওয়া লাগছে তারপর এখন একটু মাথা ঠান্ডা হয়েছে এখন মনে বেশি জোরে কথা বলতেছি নার্ভাসের জন্য এত নার্ভাস ছিলাম রাস্তা থেকে ডোরিটোস কেনা লাগছে আমার এই কফি শপে আসার পথে ইন্টারভিউয়ের পরে মলবিনা গড়ে আজ রিপোর্টারটা বেসিক্যালি আমাকে রিক্রুট করছিল টিভি শোতে তার সাথে একটু কথা বললাম সুবিধ বিতলাম তারপর সে আমাকে নামাই দিল আর আপনারা চিন্তা করতেছেন কীভাবে আমি অ্যালবেনিয়ান ন্যাশনাল টিভি ন্যাশনাল টিভি না বাট এমনি মর্নিং শোতে কেমনে গেলাম বেসিক্যালি আমি টিরানা থেকে একটা রিসেন্টলি ভিডিও বানাইছিলাম আপনারা হয়তো বা বাংলাটা দেখছেন অ্যালবেনিয়ার প্রথম দিন ওটা একটা ইংলিশ ভার্জনও বানাইছিলাম সেটা বাংলাটার মতো অত ভিউজ পাই নাই কিন্তু যতগুলো ভিউজ পাইছে মেনলি পাইছে হচ্ছে অ্যালবেনিয়া টিরানাতেই সো এখানকার মানুষজন অনেকেই দেখছি অনেকে অনেকে আমার নামও মনে রাখে না বাট দেখেছি নিয়ে যেগুলো ইউর দ্যাট গাই যে ওই ভিডিওটা বানাইছে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে সো সেই রিপোর্টারটা মধ্যে আমার ভিডিওটা দেখে তারপর আমাকে ইমেল দিয়ে ইনভাইট করে বলে যে আমি কোথায় আসি এখন অ্যালবেনিয়া আসি নাকি আমাকে নিয়ে একটা টক শোতে কথা বলতে চাই ওখান থেকে আমরা সেট করলাম নর্মালি আমার দেখা যায় কি ভিডিও করি তারপর সেই ভিডিও এডিট করতে করতে দুই তিন মাস লেগে যায় সো বাই দ্য টাইম আমি একটা দেশের ভিডিও রিলিজ করি অনেক সময় আমি দেশ থেকে বের হয়ে যাই এখন এটা বেস্ট জিনিস হয়েছে যে অ্যালবেনিয়া আমি পাঁচ ছয় সপ্তাহ ধরে আসি সো ফার্স্ট ভিডিওটা আমি রেকর্ড করছি পাঁচ সপ্তাহ আগে প্রথম দিন যখন আসছি রিলিজ করলাম দুই তিন সপ্তাহ আগে এখন অলরেডি মানুষ আমাকে দেখে মানে ফিডব্যাক দিতে পারছে সো দিস ইজ ভেরি নাইস সো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করতেছি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন যদি চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করতে চান বা এরকম আরও ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমার ফেসবুক পেজে ফলো করতে পারেন বা আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যদি আমি কোথায় আছি সেটা রিয়েল টাইম ট্রাভেল আপডেট চান তাহলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন অ্যাট নাদির অন দ্য গো আশা করি নেক্সট ভিডিওতে আপনার সাথে দেখা হবে ডেফিনেটলি অলবেই না থাকেন